আমাকে নিয়ে যে পরিমাণ বিতর্ক এবং অস্থিরতা তৈরি হয়েছে সেটার জন্য আমি সরি আমি যেন প্লিজ একটা এক্সপ্লেনেশন দিই একজন ভদ্র মহিলা খুব করে বলছেন যে আমি আমার সন্তানকে এমনভাবে বড় করতেছি যেন উনি আপনার মতো সুন্দর করে কথা বলে কাজ করে মানুষের জন্য কিন্তু আপনাকে নিয়ে বিতর্কগুলোর কারণে আমি খুব খারাপ লাগে আমার আপনি যদি প্লিজ একটা আমাদেরকে একটা এক্সপ্লেন করতেন যে আসলে কি হইল দুই হাজার চব্বিশের শুরু থেকে কতগুলো প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলো মানুষকে আমি বলবো অ্যাটলিস্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেললো বা বিতর্ক জন্ম দিল সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু আমার মতামতটা বা আমার চিন্তাটা আমি শেয়ার করি অত্যন্ত লোটিয়ার ধরিবাজ প্রচারক ইয়াহিয়া আমিন ওনার নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন তো হঠাৎ করে আবার কেন উনি ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হইলেন এখন কী বলবো এই ব্যাপারে অবশ্যই আপনার মতো আপনারাও ভাবতেছেন আমিও একটু ভেবে বোঝার চেষ্টা করতেছি ভদ্রলোক তো আমার পেজ খেয়ে দিছেন আপনারা জেনে থাকবেন সম্ভবত ইয়াহিয়া কুশল গং লোক ভাড়া করে আমার পেজ খেয়ে দিছেন এবং এটা সম্ভবত বলতে না নিশ্চিত অনেকটা পেজ খেয়ে দেওয়ার পর তারা হচ্ছে শুধুমাত্র তাদেরকে নিয়ে করা আলোচনাগুলো ডিলিট করে দিছে ভিডিওগুলো সরাই দিছে হোয়াট আর দ্য অর্ডস রাইট ওকে এবং তাদেরকে নিয়ে যখন আলোচনা করতেছিলাম তখনই পেজ খেয়ে দিয়েছিলো যা হোক এটা এবং সেই পেজে অশ্লীল ভিডিও পোস্ট করে যাওয়া হচ্ছে এরা নাকি আবার ধার্মিক লোকজন তো দেখেন আশা করি এটা নতুন করে চর্বিত চর্বণ করে এস্টাবলিশ করতে হবে না যে এরা সবগুলো প্রতারক এবং এরা হচ্ছে সব মিথ্যাবাদী হাফ ট্রুথ বলা লাইন বাই অমিশন করা বাটপার লোটিয়ার ভাতাবাজ এরা ধর্ম ব্যবসা করতে নামছে ধর্মকে ব্যবহার করতেছে আপনার আমার ধর্মকে কলুষিত করতেছে এরা যে কোনো প্রতারকের চেয়ে বড় মাত্রার প্রতারক এটা আশা করি অ্যাস্টাবলিশড ফ্যাক্ট এটাকে নতুন করে অ্যাস্টাবলিশ করতে হবে না জাস্ট ওনার যে বুলশিটগুলো বলে গেলেন সেগুলো একটু আমরা একটু আলোচনা করে ডিবাং করি মানে লোটিয়ার প্রতারক তো খুব এমন না যে খুবই স্মার্ট মানুষদেরকে ঘোল খাওয়াইতে পারতেছেন আপনি যারা স্মার্ট লোকজন যারা পড়াশোনা করা লোকজন আছে তাদের জন্য আমি এই ব্যাখ্যা দিচ্ছি না এই ব্যাখ্যা দিচ্ছি মূলত ওনাদের টার্গেট হতেছে যারা বাংলাদেশের বেশিরভাগ নিরক্ষর মানুষজন যেগুলো ঘোল খাওয়া এগুলো বুঝতেছে না বুঝবে না তাদেরকে ঘোল খাওয়ানোর জন্য যেটা কত বড় আলোচনা করছি ইয়াহি আমিনা টার্গেট কিন্তু সতেরো কোটি বাঙালি না ওর টার্গেট হচ্ছে ধরেন একশো জন লোক বা পাঁচশো জন লোক যারা হচ্ছে অনলাইনে অ্যাক্টিভ না অথবা আজকে থেকে দুই বছর পর নতুন অডিয়েন্স আমার এই ভিডিও সম্পর্কে জানে না যে ইয়াহি আমিন কীভাবে এক্সপোজ করা হয়েছিল তারা কিন্তু নাইভ হয়ে ইয়াহি আমিনের কাছে যাবে সো ইয়াহি আমিনের টার্গেট হচ্ছে ওরা যাদেরকে সে কনফিউজ করতে পারবে কিন্তু শিক্ষিত লোকজন না আই ডোন্ট থিঙ্ক আমার আর নতুন করে আলোচনা করার কিছু আছে এটা যারা যা বোঝার বুঝে গেছে তো তারপরও সে যেহেতু ব্যাখ্যা দিল এখন তো এটা অবশ্যই সবসময় যেটা বলি যে আত্মপক্ষ সমর্থন করলে তখন সবসময় খেলাটা ভালো জমে যে সে যদি বলে সে যদি তার সার্টিফিকেট দেখায় দেয় এই হচ্ছে আমার সার্টিফিকেট এই হচ্ছে আমার ডিগ্রিজ এই হচ্ছে আমার ক্রেডেন্সিয়ালস এই হচ্ছে আমার কোয়ালিফিকেশানস এই যে এত সালে ঢুকলাম এত সালে তাইলে কিন্তু এত কথা বলা লাগে না তখন কিন্তু আলোচনাটাও সুন্দর করে করতে পারি আমরা কিন্তু সেই প্রতারও কোনো কিছুই বলে না কোনো কিছুই দেখে না ফুল টাইম বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ হাফ ট্রুথ অ্যান্ড লাইং বাই অমিশন যে কারণে আমাদেরকে এত কথা বলতে হয় এবং এটাও প্রতারও খুব ভালো করে জানে যে সে আসল জিনিস নিয়ে কথা বললে ধরা খাবে সুতরাং বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ করে মানুষকে যতক্ষণ কনফিউজ করা যায় ইয়াহা ইয়াহা আমি যে একটা খুবই বাজে মানের ছাত্র এটা তো আমরা দেখছি তার গ্রেড থেকে তার পাশ করার সংখ্যা থেকে তার ডিগ্রিজের পরিমাণ থেকে এটার আর একটা প্রমাণ হচ্ছে সে যদি কোনো একটা পরীক্ষায় বসত এবং সেই পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসতো যে ইয়াহি আমিন তুমি যে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করে যাচ্ছ সেটার জন্য যে ক্রিডেন্সিয়াস আসে তোমার নাই বলে মানুষজন অভিযোগ করতেছে এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য তুলে ধরো তথ্য প্রমাণ তুলে ধরো প্রশ্ন করছে একটা উত্তর দিয়ে যাচ্ছে আর একটা যা প্রশ্ন করা হয়েছে সেই উত্তর দিচ্ছে না আর সব কিছু লিখে যাচ্ছে পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর করতেছে না ইয়াহি আমিনকে সেই পরীক্ষা পাশ করে আসতো না ফেল করে আসতো হাইস টু পয়েন্ট সেভেন সেভেন জিপিএ পেয়ে পাশ করে আসতো আচ্ছা যা হোক ভদ্রলোকেরকে নিয়ে বেশি কথা না বলে মাথা টান্ডা রেখে আলোচনা করার চেষ্টা করি কারণ হচ্ছে যে ওনার এইসব বুলশিট দেখলে মন মেজাজ গরম হয়ে যায় বুলশিট ইজ সামথিং দ্যাট রিলি এডিটেটস মি অন্য অন্য কোনো কিছু না যাহা মিথ্যা কথা এইভাবে প্রতারিত করা মানুষকে এগুলো দেখলে মাথা ঠান্ডা রেখে রাখা সূর্য রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে আর কি আলোচনার শুরুতে একটু ওনার দেখনদারি নিয়ে কথা বলি উনি ওনারা তো ঠিকই আছে দেখনদারির উপর বোঝেন না একটা দামি মাইক্রোফোন একটা দামি ক্যামেরা এই নিয়ে কিন্তু ওদের পুরো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড়ায় আছে পুরো এই ভাতাবাজিটা তো ঠিকই আসেই হচ্ছে এদের পডকাস্টের উপর ভিত্তি করে পডকাস্ট করে মানুষকে ঘোল খাওয়ায় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এটার উপর সুটবুট পরে রাইট এবং আরও বি কথা বলে দাঁড়িয়ে রেখে বড় এবং ধর্মের কথা বলে বেসিক্যালি এদের ধর্ম পুরোটা দাঁড়াইছি এটার উপর এখন হইতেছে কিছু
আজ কবশ সুটটা পরে আসা নাই মানে সুট নিয়ে ওনা কথা বলছো না এই কারণে বোধ হয় শরমের কারণে পরে আসা নাই নাকি কে জানে কারণ ওনার তো ঠিকই আছে সুট বুটের উপরে পাবলিকে ঘুল খা ওনার উপরে আর ওনার তো মনে করেন যে কোনো ক্রেডেন্সাস নাই যদি একটা মনে করেন আমার মতো একটা ডক্টরেট ডিগ্রি থাকতো নামের সামনে যে ডক্টর কতভাবে লাগাইতেন উনি ভদ্রলোক খালি পার্তাসান আজকে নাই বলে একটা ডক্টরে ডক্টরেট ডিগ্রি তো ওনারা টিকে আসেন কিন্তু এই ভাউতাবাদের উপর রাইট মেক মেক নো মিস্টেক ওকে এবার ওনার এগুলোতে আলোচনাতে আসে প্রথমে বললেন যে অনেক বড় বড় সাইকোলজিস্ট ট্র্যাক চেঞ্জ করছেন কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং পরে পরে সাইকোলজি পড়লো এইটা আসলে আমাদের দেশে খুব একটা কমন না যদিও উন্নত বিশ্বে এই ধরনের ট্রানজিশানকে খুবই ওয়েলকাম করা হয় এবং এটা খুবই কমন যে পৃথিবীর অনেক নাম করা সাইকোলজিস্ট আসলে অনার্স করে নাই সাইকোলজিতে এবং তারা সাইকোলজি অনেকগুলো রেফারেন্স বইও যাদের লেখা তারা অনেকে আসলে সাইকোলজিতে অনার্স করে না সেটা তো করছেন আপনার কাছে তো সমস্যা হচ্ছে পৃথিবী তো আপনার ধারণা পৃথিবী এভাবেই চলে হ্যাঁ পৃথিবী সভ্য পৃথিবী যেভাবে সভ্যতা মেনে নিয়ম কারণ মেনে চলে উনি এগুলোকে উদাহরণ হিসেবে দেখান অ্যাজ ইফ উনিও সভ্য পৃথিবীর সভ্যতা নিয়ম কারণ মেনে উনি কাজ করতেছেন উনি কিন্তু করতেছেন না কাজ কিন্তু উদাহরণ দেখাচ্ছেন যারা মেনে কাজ করতেছে তাদের আপনি যে বললেন অনেকে করে ট্র্যাক চেঞ্জ করে সভ্য পৃথিবীতে সাইকোলজিস্ট নয় তারা আপনি একটু নাম বলেন তাহলে আমরা গিয়ে দেখি তার ক্রেডেন্সাস কী সে এরকম আপনার মতো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করে টেনে টুনে বারো বছরে টু পয়েন্ট সেভেন জিপিএ পেয়ে পাশ করার পর তারপর অনলাইন ভাউতাবার যে কোর্স কনভার্সন টু সাইকোলজি অনলাইন ভাউতাবার এলিজিবলি এগুলো সব আপনার মুখের দাবি কোনো তথ্য প্রমাণ সেটারও দেখা দেখানো সাহস নেই আপনার অনলাইন ভাউতাবার যে অর্গানাইজেশন সাইকোলজি ডিগ্রি করে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছে এমন একটা লোক সভ্য পৃথিবীতে আছে আপনি আমাকে দেখান যে অনেক বড় সাইকোলজিস্ট দেখান একজন দেখেন নাম তো বলার নাই নাম তো বলার সাহস নাই কারণ নাম বললে আমরা এই লোক কিন্তু স্পেসিফিক হবে না হি উইল নেভার বি স্পেসিফিক কারণ স্পেসিফিক হইলে কিন্তু আপনি ধরতে পারবেন যে ওই আপনি এটা নিয়ে বলছেন এই যে দেখেন তথ্য অনেক বড় সাইকোলজিস্ট পৃথিবীতে করে বেড়াচ্ছে কারা কারা দেখান একটাও নাই যারা করতেছে তারা অবশ্যই তাদের কারণে সাসফুল কি অসভ্য দেশ পাইছেন নাকি সোনার বাংলা এসে গেড়ে বসছেন বাঙালিকে ঘোল খাওয়াচ্ছেন সারা পৃথিবী এরকম হ্যাঁ এই কারণে তো আমেরিকা কেনারা পছন্দ হয় না সারা পৃথিবী এরকম না জি না নাম বলেন একজনের নাম বলেন আমরা দেখতে চাই প্রমাণ চাই একজনের নাম বলেন এত সহজ এগুলো বিদেশে সম্ভব না এগুলো সোনার বাংলা সম্ভব এগুলো আপনাদের পক্ষে সম্ভব এগুলো মগের মূল্যকে সম্ভব এগুলো মজার দেশে সম্ভব সভ্য দেশে সম্ভব না লাস্ট ডিগ্রিটা যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে মাস্টার্স করা সাইকোলজিতে যদি টোটাল বলি এটা অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে মাস্টার্স করা তো এটা নিয়ে বিতর্কটা আসলে কি মানে আসলে এটা নিয়ে বিতর্কটা কি যে আমি ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনে আমি সাইকোলজিতে মাস্টার্স করছি ফুল ফর্মটা হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে মাস্টার্স করছে তো আসলে বিতর্কটা কি বা এখানে এটা নিয়ে আসলে প্রশ্নটা কি এটা নিয়ে কিন্তু কোনো প্রশ্ন নাই জানেন আপনি এখানে কী বিতর্ক কী প্রশ্ন এখানে আসলে কোনো প্রশ্ন নাই এত প্রশ্ন তোলার পর আপনি দেখেন ওই যেটা বললাম এই লোকের স্ট্রম অ্যান্ড ফ্যালাসি সে নিজেই একটা দাঁড় করা একটা যুক্তি দিয়ে সেটা নিজেই যুক্ত খণ্ডন করা সে নিজেই বলতেছে এখানে থেকে আসলে কোনো প্রশ্ন নাই যেখানে এখানে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আচ্ছা আপনার যদি বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে আপনার আইকিউ টেস্ট নিলে এই লোকের যে কী আসবে স্কোর আমি একটু সন্দিহান আচ্ছা বোঝানোর চেষ্টা করি এখানে বিতর্ক প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি নিজ থেকে কোনো কিছুই জানার নাই আপনি এখন পর্যন্ত আপনার ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার কোনো যোগ্যতা নাই আপনি দশ হাজার টাকা নিয়ে যেই দেশে বাংলাদেশে প্রফেশনাল ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্টরা এক দুই তিন হাজার টাকা নেয় সেখানে আপনার মতো এত বড় একটা প্রতারক দশ হাজার টাকা নিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করে আসতেছিলেন এবং পেশেন্টদের কোনো ধারণা ছিল না আপনার এই ব্যাপারে কোনো কন্ডেন্সাস নেই বিতর্কটা হচ্ছে এটা আপনি সকল কিছু আপনার হাইড করে রাখছিলেন আমরা খুঁজে ধরে বের করে আনার পর তারপরও আপনি কোনো কিছু কনক্রিট তথ্য প্রমাণ দেখাচ্ছে না খালি বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ পৃথিবীর অনেক বড় বড় সাইকোলজিস্টরা ট্র্যাক চেঞ্জ করছে তারা যে প্রপার ট্রেনিংয়ের পর প্র্যাকটিস করে সেগুলো কিছু না বলে বোঝানের ভিতরকটা কোথায় আপনার ভাতাবাজি আপনার মিথ্যাচার আপনার অসুদতা আপনার বাটপারি আপনার প্রতারণা বিতর্কটাই জায়গাতে প্রশ্নটা এই জায়গাতে বলতে পারে আপনি তো পুরো আরও অনেক কথা লেখে নেয় বলে হ্যাঁ ঠিক আছে ফেসবুক ইউটিউবের ডিসক্রিপশনে পুরা সব কিছু বসে বসে ভেঙে ভেঙে বলতে হবে স্পেশালি যেখানে বাংলাদেশে এখনও সাইকোলজি এবং সাইকেট্রির ফিল্ডটা বা ওভারঅল ইকোসিস্টেমটা অনেক উইক সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে দরকার নাই না না এটা ডিসক্লোজ করার দরকার নাই তো এটা আপনার ডিসক্লোজ করার দরকার নাই এখন দরকার ডিসক্লোজ করলে আপনি ধরা খাবেন এটা দরকার আমাদের এটা দরকার রোগীদের যারা আপনার কাছে যাচ্ছে তাদের দরকার আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট ছিল নাকি এটা কী সার্টিফিকেট নাকি আহসানুল্লাহ থেকে বারো বছরের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নাকি উন্নত বিশ্ব থেকে পিএইচডি করা সাইকোলজিতে এগুলো জানার আপনার
একটা দুইটা বা তিনটা মাস্টার্স করে এবং পিএইচডি করে আমাদের এই ফিল্ডটাতে কন্ট্রিবিউট করবে ডেফিনেটলি আপনারা নিজেরা এই সাত দিনের ডিগ্রি তিন মাসের ডিগ্রি করে নিজেকে কখনো কাউন্সিলার বলা উচিত না সাইকোলজিস্ট বলা উচিত এটা খুবই অন্যায় যদি বাংলাদেশে এরকম কোনো রেগুলেটিং বডি নেই বা সাইকোলজিস্টদের কোনো লাইসেন্স নেই হুইচ মেক্স আ লট অফ পিপল ডু আন এথিক্যাল স্টাফ যেটা খুবই খুবই মন্দ খুবই খুবই খারাপ উন্নতের বেলায় আপনার এক ঠিকই রিকোয়ারমেন্ট খুব ভালো করে জানেন কি কী রিকোয়ারমেন্ট লাগবে তখন তো সকল রিকোয়ারমেন্ট একদম টস টস করে বলে যাচ্ছেন এগুলো এগুলো অবশ্যই থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট অনার্স মানুষ টস থাকতে হবে এইসব ট্রেনিং থাকতে হবে নাইলে অনলাইন থেকে তিন মাসের ভাতাবাজি কোর্স করে নেবেন না যেটা আপনার ইয়াহি আমি করে নিয়েছেন তিন মাস না নয় মাস আমি শিওর না আমি পড়ে মনে হইলো তিন মাস তিন মাস করে নয় মাস তা এই তিন মাস নয় মাসের অনলাইন ডিগ্রি কোর্স এগুলো করে নেবেন না এগুলো প্রতারণা এগুলো অনৈতিক কাজ এগুলো কুশল অন্যদের জন্য এগুলো অনৈতিক বোঝেন ইয়াহি আমি করলে তখন আর অনৈতিক না এবং উনি যখন এই ভিডিও বানান তখন সে ভালো করে জানে এক বছর আগে এই ভিডিও সে আপলোড করছে কুশল তখনও সে ভালো করে জানে এই যে কথাগুলো সে বলতেছে এই এক্সাক্ট কাজগুলো ইয়াহি আমিন করতেছে তারপরও একটু বুক কাপে নাই এত বড় মিথ্যা চার করতে মানুষকে এইভাবে ধোকা দিতে এটা কোন লেভেলের প্রতারক কোন লেভেলের প্রতারক সে যখন এই ভিডিওটা বানাচ্ছে কথাগুলো বলতেছে সে জানে এই প্রত্যেকটা জিনিস ইয়াহি আমিন করতেছে কিন্তু তার একটু বুক কাপে নাই কথাগুলো বলতে যারে আমি কী বলতেছি এগুলো আমি অন্য মানুষের জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট সেট করতেছি এই রিকোয়ারমেন্ট তো আমার পাশের ফিল্ডটি ফুলফিল না করে দশ হাজার টাকা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে চিকিৎসা মানুষ করাচ্ছে চিকিৎসা কোন লেভেলের অসৎ প্রতারকেরা অনেক ব্যাংকাররা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তাদের আন্ডার গ্রাজুয়েশন করা অনেক ব্যাংকার এখন দশ বছর ব্যাংকিং করার পরে তাকে যদি হঠাৎ করে আপনি ফেসবুকে জিজ্ঞেস করেন বা হঠাৎ করে কেউ যদি কথা বলে ভাই আপনার তো আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েশন চার বছরে হয় নাই এটা আরও অনেক বেশি দেরি হয়েছে তখন ওই ব্যাংকারের রেসপন্স আসলে কি হবে ভাই এটা দিয়ে আমি কী করবো এটা দিয়ে আমি আসলে এখন কি করবো এটাতে আমার কি যায় আসে একইভাবে আমার ইউনিভার্সিটির কোন কাগজ দেখে কত দীর্ঘ সময় অল্প সময়ের যে আলোচনাটা কয়েকজন মানুষ আনা শুরু করছে সেটা পুরাপুরিভাবে আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক এবং অযৌক্তিক মনে হয় ওমা এখন তো চেঞ্জ হয়ে গেল ন্যারেটিভ ইয়া ইয়া মিনার কেন হচ্ছে বলো না আমাদের অনন্ত জলের ভাই যে বলছিলেন একটা মিথ্যা কল মিথ্যা কথা বললে অনেক মিথ্যা কথা বল মানে অনেক একটা মিথ্যা কথা বললে ওইটা অনেকগুলো আরো মিথ্যা কথা বল ঢাকার চেষ্টা করলো ওইটাকে ওইটা মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যাবে আপনি না বললেন আমার সাথে যে আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে দেরি হয়েছে সারা দেশবাসী শুনলো তখন মানুষ এটা নিয়ে যখন হাসাহাসি করছে যে দুই হাজার বিশ সালের ট্রান্সক্রিপ্ট তুলছে দেখে নাকি দুই হাজার বিশ সালে ওনার রেজাল্ট জিপিএ সহ পাবলিশ হয়েছে কারণ দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু সারা বাংলাদেশের সবাই ধরে ফেলছে কারণ সারা বাংলাদেশের সকলে একটু ন্যূনতম পড়াশোনা যারা করে তারা জানে আর বাকিগুলো সাইকোলজি ডিগ্রি সাইকোলজি ডিগ্রি এই ট্রেনিং এগুলো তো কোনো ধারণা রাখে না এই জন্য মানুষ কনফিউজ করার চেষ্টা করতেছে শিক্ষিত লোকজন তো অবশ্যই বুঝতেছে এখন আপনি বলতেছেন আপনার চাকরির কারণে দেরি হয়েছে না তখন তো বলেন না তখন বলছেন আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে দেরি হয়েছিল এই কারণে এখন ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেল না গল্প স্টোরি চেঞ্জ হয়ে গেল কেন আপনার খালি গোল পোস্ট চেঞ্জ হয় কেন কারণ যখন যে দিক থেকে বল ঢুকাইতে হবে গোল পোস্ট তুলে নিয়ে ওইখানে সেট করে দেন আপনি মুভিং গোল বা গোল পোস্ট যেটাকে বলে আর কি একটা প্রবাদ আছে ইয়াহি আমিনদের এই ধরনের প্রতারণা নতুন না কিন্তু এগুলো পৃথিবীতে ময় মানুষজন করে আসছে এই টেম্পলেটে কাজকর্ম এগুলো হয়েছে বলে মুভিং গোল পোস্ট আর কি কারণে যখন যেভাবে প্রয়োজন হয় সেভাবে গোল পোস্ট চেঞ্জ করে ফেলতেছে না এখন হইতে স্যার এখন চাকরির জন্য এখন আর ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে দেরি হয়েছে দেখে হ্যাঁ ঘটনা হচ্ছে আপনার ইস্যু হচ্ছে আপনার ট্রান্সপারেন্সি নিয়ে আপনার অবৈধতা নিয়ে আপনার সকল মিথ্যা এবং হাফ ট্রুথের উপর সব কিছু দাঁড়ানো সেটা নিয়ে আপনার ঘটনা সমস্যা ইন আমি যে ইঞ্জিনিয়ার এটা আমি কেন মেনশন করি না এটা অনেকের প্রশ্ন কারণটা হচ্ছে আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং খুব মন থেকে পড়ি নাই এবং আমার বর্তমান কাজের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং এর আসল আসলে প্রাসঙ্গিক না প্রাসঙ্গিক না দেখে মেনশন করেন নাই হ্যাঁ এটা প্রাসঙ্গিক হইতো না যদি আপনি পরবর্তীতে আপনার প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করতেন প্রয়োজনীয় পরবর্তীতে আপনি একটা অন ক্যাম্পাস কনভার্সন টু সাইকোলজি ডিগ্রি করতেন একটা অন ক্যাম্পাস ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিষয়ে একটা মাস্টার্স করতেন একটা অন ক্যাম্পাস আপনার প্র্যাকটিস ইয়ে কী বলে আপনার ইন্টার্নশিপ করতেন অন ক্যাম্পাস এই যে এক হাজার ঘন্টার এগুলো এগুলো সব যদি ফুলফিল করতেন হ্যাঁ তারপর প্রাসঙ্গিক হইতো না তারপর আপনি যদি আলোচনা না করতেন কেউ বা আপনার কি ধারণা মানুষ এত গাধা কোনটা প্রাসঙ্গিক কোনটা অপ্রাসঙ্গিক কোন একটু বোঝে না মানুষ একটু আপনার মাথার মধ্যে দুনিয়া সকল বুদ্ধি ঠাসার তো বাটপারি বুদ্ধি আসার বাটপারি যুক্তি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যদি পরবর্তীতে প্রয়োজনে সকল রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতেন কেউ আপনার বদার হতো না আপ
শুধুই এটা ছাড়া এবং আমরা সব সবাই জেনে নিতে বাটপারি করার জন্য লুকাইছেন অন্য কোনো কারণে না আজকে আমি বলতে পারতাম ধরেন এখন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তার আগে আমার একটা মাস্টার্স ছিল ওশনোগ্রাফিতে তার আগে আমার ব্যাচেলার ছিল অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রিতে এই কোনোটা কিন্তু এখন আমার নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে রেলেভেন্ট না আমি সবগুলো যদি হাইট করে রাখি ফর হোয়াট এভার রিজন অবশ্যই কেন হাইট করতেছি এখন আমি বাটপাড়নার মতো বাটপাড় হইলে তো হাইট করার প্রশ্ন আসতো কিন্তু আমি যদি কোনো কারণে এগুলো সব লুকায় রাখতাম এখন আমার আমার নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডের কেউ যদি বলতো যে আপনি সব লুকায় রাখছেন এটা তো কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনার নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনি মাস্টার্স আছে একটা একটা পিএইচডি আছে সুতরাং সাপনে আপনার কি ডাজেন ম্যাটার ওকে ফাইন ডাজেন ম্যাটার আমার নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যা দরকার তার সব কিছু আছে পেছনেগুলো এরেলেভেন্ট তখন এটা এই কথা খাটে আপনার তো সামনেও নাই পিছনেও নাই আপনার কিছুই নাই আপনার এগুলোর জন্য মোস্ট প্রাসঙ্গিক নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমার পেছনেগুলো অপ্রাসঙ্গিক বলেই কি আমি হ্যাড করে রাখছি আমি খেয়াল করে রাখছি আমার অনার্স যে ঢাকা ভার্সি থেকে অ্যাপ্লাড কেমিস্ট্রি আমার মাস্টার্স যে ইউনিভার্সিটি অফ মন্টানা থেকে ওশনোগ্রাফিতে এবং খুব ভালো মানের রিসার্চ করছি বিশ্বমানের কাজ করছি রেকগনিশন পাইছি সেগুলো তো বরং আমি এরা হাইলাইট করতেছি কারণ এগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেলো আমি যখন যেখানে গেছি যথা সম্ভব সমর্থের মধ্যে যতটুক সম্ভব ছিল এক্সিলেন্স শো করার চেষ্টা করছি তো আমার তো এগুলো হাইট করার দরকার নেই বরং আমি ওইগুলো আরও হাইলাইট করি আমার লিঙ্কটেনে গেলে আপনি দেখবেন আমার এগুলো সব হাইলাইট করা যে আমার পেপার হইতেছে বেস্ট অ্যাকসেপ্টেড পার্ট জার্নাল হিসেবে সিলেক্টেড হয়েছে আমার পেপার হইতেছে বাকি আর একটা কি আউটস্টেন্ডিং ডেন জার্নাল হিসেবে সিলেক্টেড হয়েছে আমার রিসার্চ হইতেছে ফিচার্ড হয়েছে জার্নালের ফ্রন্ট পেজে তারপর নিউজ রিপোর্টিং হয়েছে আমার কাজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারি রিসার্চ ক্লাইমেট রিসার্চ যেহেতু করছি সরকারি রিসার্চ না আসা থেকে শুরু করে আমেরিকান সরকার ক্যানাডার সরকার ডেনমার্কের সরকার চাইনিজ সরকার তারপর আর কোন কোন দেশ এরকম প্রায় ভারতের একটা দেশের সরকারি রিসার্চে আমার আমার রিসার্চ ব্যবহার করা হয়েছে আমি তো এগুলো হাইলাইট করতেছি বরং আমি তো এগুলো বরং হাইলাইট করতেছি এবং আমার এই রিসার্চের কারণে আমি আমেরিকার গ্রিন কার্ড পাইছি আমার এই রিসার্চের উপর ভিত্তি করে আমার সেই মাস্টার্স ওশনোগ্রাফি যেটা আমার নিউক্লিয়ার সাথে রিলেটেডও না সো যেটা আমার রিলেটেড না নিউক্লিয়ারের সাথে আমি বরং সেটা হাইলাইট করতেছি কারণ দ্যাট শোজ যে আমি যখন যেখানে যেই কাজ করছি সেখানে মোটামুটি ভালো করছি সো আমি বরং সেগুলো হাইলাইট করতেছি আপনি হাইট করতেছেন কেন ও আচ্ছা আপনি যখন যেখানে গেছেন সেখানে ওয়ান ওন ওয়ান কম্পারিশন করে এটা এভাবে আলোচনা করতে চাচ্ছি না ডিস্টফুল লাগতেছে আমার কাছে কিন্তু যেই পয়েন্টটা এখানে মেক করতে চাচ্ছি যে পয়েন্ট ক্রস সেটা হচ্ছে যে এগুলো কখন কেউ হাইট করে এবং কখন কেউ হাইলাইট করে সেটা তার উপর বড় কথা হচ্ছে আপনার পুরো আগা গোড়া ফতাবা যে আপনার ওইটা ইভেন মোর প্রাসঙ্গিক যে আপনার কোনো ডিগ্রি নাই তখন আরও মোট প্রাসঙ্গিক যে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল অনার্সে কারণ আপনি পরের ডিগ্রি একটা অনার নাই তা আপনাকে এতই গাধা একটুকু বোঝেন না যে কোনটা কখন কেন প্রাসঙ্গিক হয় মানুষ কিন্তু বুঝতেছে আমি যে আমেরিকাতে কাজ করি উপলেভার কারণ আমরা যে লেভেলে কাজ করি সবারই পিএইচডি ডিগ্রি আছে মোটামুটি তো আমি জীবনে কাউকে দেখি না এরা সবাই ট্র্যাক চেঞ্জ করা আমি যেরকম ট্র্যাক চেঞ্জ করছি এরকম মোটামুটি প্রথমে নাইনটি পার্সেন্টই ট্র্যাক চেঞ্জ করা অনার্স একটা তারপর মাস্টার্স আর একটা তারপর পিএইচডি আর একটা বা নাইনটি পার্সেন্টই প্রথমে ট্র্যাক চেঞ্জ করা যত উপরের দিকে গেছে পিএইচডি লেভেলে আসতে আসতে আস্তে আস্তে ট্র্যাক চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি জীবনে কাউকে দেখি নাই তারা তারা এগুলো হাইট করে রাখতে তাদের সিভিতে তাদের জীবনে নেভার এভার কোনো ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি কোনো রিসার্চার কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে যারা জব করে নো বাডি নেভার এভার খালি আপনি ছাড়া পৃথিবীতে এত অ্যাগেন যাদের সাথে আমরা দূর উঠাবসা মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট অফ দ্যাম হ্যাজ পিএইচডি কাউকে জীবনে কখনো দেখলাম না হাইট করতে খালি আপনি বাংলাদেশে এসে সকল হাইট করে হইতেছে তাও আপনি হেলথ কেয়ারের মতো একটা এরিয়াতে থেকে আপনি তাও আপনার সকল কিছু এরেলেভেন্ট সেগুলো হাইট করে আপনি বলতেছেন এগুলো মেনশন করার কোনো প্রয়োজন আপনি প্রাসঙ্গিক না ইঞ্জিনিয়ারিং মানুষকে শেখায় হচ্ছে প্রসেস লিবারেল আর্টস ফিলোসফি সাইকোলজি এই বিষয়গুলা মানুষকে শেখায় হচ্ছে পিপল হিউম্যান বিহেভিয়ার এবং দুইটা যদি কেউ বুঝতে পারে তখন মানে খুব সুন্দর কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনা বা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ থেকে কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ মানুষের অনেক বেড়ে যায় আমি মনে করি যে অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং চাইলে এটা করতে পারে বা অনেকে যারা ফিলোসফি সাইকোলজিতে পড়ছে তারাও ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকগুলা প্রসেস সম্পর্কে জানলে সেটা জিনিসটা ভালো বা ইঞ্জিনিয়ার আসলে সাইকোলজিতে তারা ভালো করতে পারবে এটা আপনার ধারণা শুধু আপনি বুঝছেন পৃথিবীতে যে স্মার্ট লোকেরা যারা নিয়ম কানুন দাঁড় করাইছে ওরা বোঝে নাই ওরাও তো বুঝছে ওরা বুঝছে বলে তো রিকোয়ারমেন্টগুলো দিয়ে দিছে যে যারা ট্র্যাক চেঞ্জ করে আসবেন তারা এই রিকোয়ারমেন্টগুলো ফুলফিল করবেন আপনি কি সেগুলো ফুলফিল করছেন কিছু আপনি তো কিছুই ফুলফিল করেন নাই তাহলে আপনি এগুলো কেন বলতেছেন যে ইঞ্জিনিয়ার এখানে আসলে ভালো করবে আপনি তো সেই ইঞ্জিনিয়ার না যে ইঞ্জিনিয়ার এখানে এসে ভালো করবে সেই যে ইঞ্জিনিয়ার এখানে সে রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে যে ইঞ্জিনিয়ার আগে যে তার সাইকোলজিতে অনার্স ছিল না সেটার
পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রেডিট স্কোর হওয়ার পরে সে মাস্টার্সে চলে গেছে আমি একটা एग्जांपल এখানে দিলাম এবং ইউকে এর অন্তত 20 টার বেশি ইউনিভার্সিটিতে 50 টার বেশি মাস্টার্স প্রোগ্রাম আছে যে প্রোগ্রামগুলোতে আপনারা জয়েন করার জন্য আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েশন ফুল কমপ্লিট করা মাস্ট না মাস্টার্স পিএইচডি করতে অনার্স লাগেন উনি আবারো এই কথাটা বলতেছেন মানে কোন লেভেলের নির্লজ্জ হইতে পারে মানুষ হ্যাঁ পিএইচডি করতে মাস্টার্স লাগেন তো আমি নিজেই তো অনার্স করে পিএইচডি করতে আসছি মাস্টার্স না করে আমি নিজেই তো আসছি এগুলো এখানে কেন বলতেছেন এগুলো তো প্রাসঙ্গিক না আপনি আবার খুব প্রসঙ্গ বোঝেন এগুলো তো প্রাসঙ্গিক না প্রাসঙ্গিক হচ্ছে আপনি ট্র্যাক চেঞ্জ করে আপনি অনার্স করছেন ইলেকট্রিক্যালে তারপর পরবর্তীতে ট্র্যাক যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো ফুলফিল করছেন কি না আপনি তো সেগুলো করেন নাই এবং এই দেখেন ভদ্রলোকের প্রতারণা ব্যাচেলার ছাড়া মাস্টার্স কোন দুনিয়া করা যায় আমি জানতে চাই উনি বললেন কি যে কিছু রিকোয়ারমেন্ট কোর্স কোয়ার করলেই ফুলফিল করলেই হয়ে যায় হ্যাঁ আপনি কি সেটাও করছেন আপনি কি সেটাও করছেন যেই লোকের ট্রিপল ইতে অনার্স করা সেই লোক কিভাবে আপনি রিকোয়ারমেন্ট যাদের অনার্স হইতেছে ইয়েতে সাইকোলজিতে তারাই ক্লেম করতে পারে যে হ্যাঁ মাস্টার্স করার জন্য যা যা দরকার প্রিকুইজিট আমি তার এই যেগুলো এগুলো অনার্স আমি করে আসছি হ্যাঁ অনার্স ব্যাচেলার শেষ করি নাই থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়ছি সুতরাং তারা বরং এই আর্গুমেন্ট হয়তো করতে পারে খুবই ব্যতিক্রম কিছু ক্ষেত্রে আপনি যেখানে ইলেকট্রিক্যালে অনার্স করা আপনি কীভাবে রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলেন মাস্টার্স করার কোথ থেকে আপনার তো না আসে সাইকোলজিতে অনার্স না আসে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনার্স আপনি কীভাবে ফুলফিল করলেন এই দেশে একটা কোর্স নিতে গেলে সহ প্রি রিকুইজিট কোর্স কী কী উল্লেখ করে দেয় আপনি একটা হায়ার লেভেল কোর্স নিতে গেলেও উল্লেখ করে দেয় যে এই কোর্স পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হইলে আপনাকে এর আগে এই কোর্স ওয়ার্ক করে করে আসতে হবে নাহলে আপনি কোর্স পড়তেই পারবেন না কোর্স নিতেই পারবেন না এরকম অনেক কোর্সের ক্ষেত্রে থাকে সেইখানে আপনি মাস্টার্স পিএইচডি করবেন কোনো ধরনের ব্যাচেলার ছাড়া এরকম এক্সেপশনাল কেস আপনি কোথাকার কোন মহানায়ক চলে আসছেন যে আপনার জন্য এত এক্সেপশনাল কেস ও তার মানে হয়তো আপনি অনার্স শেষ না করলেও সাইকোলজি সাবজেক্টে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত সকল সাবজেক্ট যা আনিসেন সবগুলোতে জিপিএ ফোর পাইছেন এই কারণে হয়তো আপনার জন্য এই ব্যতিক্রম এমন কিছু নাকি ও না এমন কিছু না আপনি তো সাইকোলজিতে অনার্স করেন নাই এবং আপনি মাস ইয়ে করছেন ট্রিপল ইর থেকে তাও অনার্স কমপ্লিটও করেন নাই তাও টু পয়েন্ট সেভেন জিপিএ পে আপনার কারণে কেন এই ইয়ে তারপর হইতেছে দেখেন উনি তো যেটা বলে হাফ টুথ অ্যান্ড লাইন বাই অমিশন উনি যে স্ক্রিনশটটা দেখালেন উনি কিন্তু কোনো স্ক্রিনশট দেখেন না কোনো তথ্য প্রমাণ দেখান না এই প্রথম একটা স্ক্রিনশট দেখালেন এখানে একটু জুম করে একটু দেখতে হইল যে হঠাৎ করে ভদ্রলোকের এত সৎ সাহস করতে থেকে চলে আসলো তথ্য প্রমাণ দেখানো এখানে শুভঙ্করের ফাঁকে আলোচনা করি এই লোক তার সৎ না আগা গোড়া ভাটপার খালি দাঁড়িয়ে রেখে ধর্মের কথা বলা ছাড়া সত্য তার এসনে এর লাইফে সেই যে স্ক্রিনশটটা দেখাইছে এটা ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের তার সেকেন্ড তথাকথিত তার এলিজেট সেকেন্ড মাস্টার্সের ডিগ্রিটা দেখাচ্ছে আপনি অনার্স করার পর মাস্টার্স কি ওটাতে ঢুকছিলেন ওটা তো ঢুকেন নাই আপনি ঢুকছেন ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বিতে ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনেরটা দেখাচ্ছেন কেন ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বিতে কী বলা আছে দেখি প্রথমত দেখেন এগুলো মানে সব ওইটা সব অপ্রয়োজনীয় কথা কারণ একজন যেটা আলোচনা করলাম যে আপনার অনার্স ছাড়া আপনি করতেই পারবেন না যে এক্সেপশনাল কেস সেই এক্সেপশনাল কেস হইতে হইলে যা যা থাকতে হবে এই লোক ট্রিপুলিতে যাক ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট ইউ উইল ইউজুয়ালি নিড ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়ান অফ দ্য ফলোইং এই চারটা যে কোনো একটা থাকতে হবে অ্যান্ড আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি উইথ অনার্স একটা আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি থাকতে হবে উইথ অনার্স এবং অ্যাটলিস্ট টু পয়েন্ট টু জিপি এই কারণে এই ভদ্রলোক ঢুকতে পারছেন কারণ কারণ ওনার জিপি এসে টু পয়েন্ট সেভেন কথা বোঝেন নাই কোন দুনিয়াতে টু পয়েন্ট টু জিপি নিয়ে ভর্তি করা হাই রে খোদা বুঝেন তো কোন জায়গায় গেছে অনলাইন ডিগ্রি ভতাবাজি কোর্স টাকার বিনিময় সার্টিফিকেট অথবা আ মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা আ সাইকোলজি ডিগ্রি যার কোনো টাই ওনার নাই অথবা অ্যান আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ফ্রম অ্যান ওভারসিস ইনস্টিটিউশন দ্যাট ইজ ইকুইভেলেন্ট টু দ্য অ্যাভ ইউ কে কোয়ালিফিকেশানস ওনার এর কোনোটা নাই ওনার নাস আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ছিল তো আপনি যখন এইটাতে ঢুকছেন আপনি কেন ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনটা দেখাচ্ছেন আপনি তো ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বিটা দেখাবেন কারণ আপনি এখান থেকে প্রথম মাস্টার্স করছেন বলে আপনার দাবি তাও অনলাইন মাস্টার্স তাও ভতাবাজি মাস্টার্স আপনি ভতাবাজি লন্ডনের এই স্ক্রিনশট দেখেন কেন আপনি প্রথম তথাকথিত অনার্স করার পর অনার্স না করেই ঢুকছেন দাবি করতেছেন যেখানে সেখানে তো ক্লিয়ারলি বলা আছে অনার্স ডিগ্রি থাকা লাগবে এবং যাদের অনার্স ডিগ্রি না থাকলেও চলবে এরকম রেয়ার ইনস্টেন্স যদি হয়ে থাকে তাদের সাইকোলজিতে প্রয়োজনীয় রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার পর আপনার যেই লোক আপনি অনার্সই করেন নাই তাও ট্রিপুলিতে আপনি কীভাবে রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে ফেলেন আপনি এগুলো কেন বলতেছেন কেন এই ফিলো পাস্টার করতেছেন কেন এই বুল শিট বুল ক্র্যাপ বলে বলে খাতার পাতা ভরাইতেছেন মানুষকে কনফিউজ করার জন্য আমি দুই হাজার একুশ সাল থেকেই পিএইচডির জন্য আমি ভাবছি কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটার যেহেতু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং বিজনেস
হ্যাঁ বিদেশে যারা কি জানি বললো আপনার স্টার্ট আপ করে এরা সবাই স্কুল থেকে ড্রপ আউট করে ফেলে অনার্স থেকে ড্রপ আউট করে পিএইচডি তো পড়ার কথা অনার্স থেকে ড্রপ আউট করে আপনার জন্য তো এটা কঠিন হওয়া উচিত আপনি তো বাট পার আপনি তো প্রতারক আপনি দিকে পিএইচডি চালায় যাবেন অনলাইন পিএইচডি ভতা বাজি ঢাকা ভার্সিটির আন্ডারে অথবা ঢাকা ভার্সিটি টিচার আন্ডারে জীবনে একবার ক্যাম্পাসে থাকা আসে যাবেন না মাস শেষে পিএইচডি ডিগ্রি চলে আসবেন এত বড় দাঁড়িয়ে রেখে ইসলাম ধর্মের কথা বলবেন মানুষকে প্রতারিত করবেন রাইট আপনি করবেন ইদার অনলাইন পিএইচডি অথবা আপনি করবেন ঢাকা ভার্সিটি থেকে পিএইচডি আপনার কি প্রয়োজন লাগছে আপনার কী জানি বলে স্টার্ট আপ ফাউন্ডার হয়ে পিএইচডি করা কঠিন আপনার জন্য এখানে হবে আপনার জন্য কঠিন আপনার জন্য জীবনে কোনো কিছুই কঠিন না যা দেখতেছি খুব সব সহজ আপনার জন্য কি ভাতাবাজি ব্যবসা খুলে কোটি কোটি টাকা কামাই করতেছেন কোনো ডিগ্রি ছাড়া কোনো ক্রেডেন্সাস ছাড়া এবং আপনার লাইফ স্মিং আপনি এখন আপনার মতো এরকম আরও বহু আছে ব্যাংকে চাকরি করে আর্লি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট হয়ে বসে আছে বিবিএ থেকে পাশ করা বিবিএ থেকে পাশ করে দেখাইছি আপনাদেরকে তথ্য প্রমাণ বিবিএ থেকে পাশ করে ব্যাংকে চার বছর চাকরি করে তারপর ব্রাক ইউনিভার্সিটি থেকে এক বছরের একটা কোর্স করে আর্লি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট হাজার হাজার টাকা নিয়ে ফি দিচ্ছে আপনাদের লাইফ স্পিং এগুলো দিয়ে ভর্তি এই বাটপাড়ি করে প্রতারণা করে হাজার হাজার লোক জোগাড় করে আপনার আপনার জন্য কোনো কিছুই কঠিন না আপনার জন্য কোনো আপনার জন্য পিএইচডি পিএইডিও আপনি করে ফেলবেন ওই পিএইড ফা স্টার্ট আপ চালানো অবস্থায় পিএইচডি করতে পারবেন আপনি আপনি পৃথিবীর বুকে এক পিস হয় আমি কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির উপরে আমি অস্ট্রেলিয়াতে আমি প্রশিক্ষণ নিছি ফিজিক্যালি গিয়ে তাহলে লজ্জালাগে <laughs> <laughs> নাকির মনে করেন লুজ শিট নিজে নিতে খাতা ভরে আপনার ফিরিস্তি লিখতে লিখতে লুজ শিট নিতে নিতে টায়ার্ড হয়ে গেছে ভদ্রলোক ভাম খাদের ফের আসতে আপনার ইয়াহি আমি আমি কখনোই পুরোপুরিভাবে আমাদের কাউন্সেলিং এর উপরে আমি নির্ভরশীল না পুরোপুরি হওয়ার দরকার নয় আপনি একটাও কেস নিচ্ছেন কিনা আপনার একটা কেস আপনাকে জেলখানায় পাঠানোর জন্য যথেষ্ট আপনার পুরোপুরি বলতে হবে না আপনি একটাও কেস নিচ্ছেন ও না একটাও কেস নেন আপনি অনেকগুলো কেস নিচ্ছেন আপনি নিজেই স্বীকার করলেন অনেক কেস নিছেন সেই অনেক কেসই আপনাকে ডিফাইন করবেন ওই যে একটা কেস যদি নিয়ে থাকেন যেটা শত শত হাজার হাজার নিছেন আপনি নিজে আপনার লাইফ স্পিংয়ে লিখে রাখছে পনেরোশো আড়াই হাজার রোগী নাকি সে দেখছে ওগুলো ডিফাইন করবে আপনি জেলের ভিতরে এখন থাকার কথা কি কথা না আমি যে কাউন্সিলিংগুলো করি সেই কাউন্সিলিংগুলো কিন্তু ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের কাউন্সিলিং এর মতো কাউন্সিলিং না মানুষ আমার কাছে আসে বলে ইয়াহিয়া ভাই আমার কিন্তু কোনো মানসিক রোগ নাই আমার ব্যবসা নিয়ে বলেন তো কি করা যায় আমার এই বলেন তো ভাই এটা নিয়ে কি করা যায় বলেন তো ভাই আমি কি দেশে থাকবো নাকি দেশে বাইরে থাকবো অনেক প্রবাসীরা বলে আমি কি দেশে চলে আসবো নাকি দেশে চলে আসলে কি করব আমার ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং একটা বিশাল পার্ট পার্সোনাল প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট তাদের অর্গানাইজেশন রিলেটেড ইস্যুজ দেখেন কত বড় মিথ্যাবাদী লোক তো প্যাথোলজিক্যাল লায়ার মিথ্যা ছাড়া কিছু নাই আপনি না প্রেসক্রিপশন লিখেন নাই বসিলেন তাহলে তখন মিথ্যা বসিলেন কেন যে ব্রেকআপের পর আপনার কাছে হয়তো সে ডিপ্রেশনের কাউন্সিলিং করতে গেছে আমি আমার এই চ্যানেলে ইয়ে করছি ওই ভদ্রমহিলা সাক্ষাৎকার নিছি ওনারটা কিন্তু আমি ফেসবুকে এত বেশি পপুলারিটি চটকদার কথা দেখে কিছুটা আমি ওই সময় ডিপ্রেস ছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ খুব ভালো মানে খুব ভালো হবে আমার যাই ওইখানে রিলেশনশিপে ব্রেকআপ আমার এবং এটা থেকে আমি প্রচন্ড ভাবে ভেঙে পড়ছিলাম আমি থার্টি প্লাস ওনাকে যখন বিষয়গুলো খুলে বলি এবং একটা পর্যায়ে আমি কেঁদে ফেলি আমি ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠি আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সবকিছু ভালো সবকিছু ওনাকে বলি তো উনি এগুলো জানার পরে আমাকে যে সাজেশনটা দেয় সেটা হচ্ছে ও সোজা কথায় বলতে গেলে দোয়া খায়ের করেন হ্যাঁ এটা আসলে আর কোনো সমাধানের পথ নাই এটা মানুষের কিছু করার নাই আপনি আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া আমরা কি আমি তখন বললাম আমি কি করতে পারি কি করতে তখন আমি তো মানসিক ভাবে ব্রোকেন তখন অস্থির ভাবে আমি বলছি আমি কি করতে পারি আমি কি করতে পারি আমার কি জীবন তাহলে শেষ হয়ে যাবে আমার জীবনে কখনো ভালো কোনো কিছু হবে না আমি এইভাবে ঠকতে থাকবো বলে যে না না আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া খায়ের করেন দেখেন আমরা সবাই মুসলমান আমরা সবাই ধর্মপ্রাণ আমরা তো জানি আমরা সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া খায়ের করি কিন্তু আপনি একজন ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াটিস্টের কাছে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে পাঁচ হাজার টাকা মানে বুঝেন বাংলাদেশের কয়টা মানুষ দশ দিনে পাঁচ আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি আপনি বললেন যে আমরা একজন ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াটিস্টের কাছে উনি কিন্তু ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াটিস্ট না কিন্তু আপনার 
আপনার ধারণা ছিল আপনি একজন ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাইতে যাচ্ছেন রাইট ওনারা তো প্রেজেন্টেশন করতেন ওইভাবে রাইট রাইট ওনারা তো প্রেজেন্টেশন করতেন ওইভাবে রাইট আমি যদি আমি আমি তো অন্ধ না ওনারা তো প্রেজেন্টেশন করতেন ওইভাবে আমি আসলে তখন ডিপ্রেস ছিলাম বলেই আমি হয়তো ওইখানে ওইভাবে ওই কথাগুলো ওই আমার কষ্টে উপার্জিত টাকাটা নষ্ট করে আমি শুনতে গেছিলাম বাট আমার ইয়েটা খুব রিয়ালাইজেশনটা শর্ট টাইমে হয়ে গেছিল হ্যাঁ এবং আমি বুঝতেছিলাম যে এটা ভালো ক্লিনিক না বা ভালো ইয়ে না ভালো সাইকিয়াটিস্ট উনি না তো আমি ওদিকে আর যাবো টাবো না এইগুলো আমার ডিসিশন নেওয়া ছিল আর আমি জাস্ট এইটুকু বলতে চাই উনি যদি মনে করে যে আমি খুব জ্ঞানী হ্যাঁ এখন উনি কিছুদিন পরে এটাও বলবেন যে আমি সাইকোলজিস্টও না আমি আসলে একটু একটা জ্ঞানী ব্যক্তি আর কি আপনাদেরকে আমি জ্ঞান বিতরণ করতাম দশ হাজার টাকার বিনিময়ে হ্যাঁ প্রমাণ আমি আসলে দেখি নাই বা আমি আসলে পাই নাই আপনি একজন পান নাই আমরা তো শত শত পাচ্ছি আমরা তো শত শত কমেন্টস এখন আমাকে ফাটাই বলতেছি ইমেল করে তারপর মেসেজ করে ভাষায় ফেলছে আমাকে আমি দেখাইছি ফ্রম টাইম টু টাইম আপনি কিভাবে পান নাই আপনি তো পাবেন আপনি তো মিথ্যাবাদী প্রথারক আপনি পাইলে হবে আপনি পাইলে তো আপনার সাম্রাজ্যই ধসে পড়বে আপনাদের মাস্তানির ভয়ে মানুষ সাহস করে না এই যে চ্যানেলে ধরেন টিভি চ্যানেলগুলো একটাও সব পিছিয়ে গেছে এই যে আমি আজকে একজনকে মেসেজ করছি উনি চ্যানেল ইয়ের সাংবাদিক কিন্তু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাংবাদিক উনি আমাকে বললেন যে উনি রিপোর্ট করবেন উনি নিজ থেকে এমনভাবে ওনার সাথে ফোনে কথা হয়েছে যেন উনি করবেনি এবং আমি ওনার সাথে ফোনে কথা হওয়ার সময় বললাম যে দেখেন ভাই অনেকে যোগাযোগ করে সবাই পিছিয়ে যাচ্ছে এটা আমি খুবই হতাশ এটা নিয়ে যে এইভাবে একটা প্রতারক মানে তার তো বিচার করতে বলতেছে নাকি রিপোর্টিং রিপোর্টিং করা যাবে না এটা নিয়ে একটা রিপোর্টও করা যাবে না যে সাংবাদিক যারা এদের ক্ষেত্রে বিচার করতে বলে না যে আপনি বিচার করেন বিচার করবে কোর্ট আপনি করবেন রিপোর্টিং যা তথ্য আছে সেটাই জাস্ট তুলে ধরবেন আপনি যে এই অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে আছে জাস্ট এই আলোচনাটাই করলেই হবে যে ওনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে এই এই রকম এই একটা রিপোর্ট আপনারা এটা নাকি সাংবাদিক ওনার সাথে আমি যখন ফোনে কথা হয় আমি আক্ষেপ প্রকাশ করলাম যে থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনি মনে হচ্ছে একজন আলাদা মানুষ সোনার বাঙালি আর আলাদা এগুলো তো ওকে তো আপনার ওনারকে আমি বললাম যে আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে তখন অফিসের কাজে গেছিলাম তিন দিনের জন্য আমি বললাম যে আমি ব্যাক করি আমার আপনি আপনার কাজ চালায় যান তারপর আমি আপনার সাথে আরেকবার যোগাযোগ করবো মিন ওয়াইল উনি আমাকে বলছিলেন যে আমি যে আলোচনা করছি তার লিঙ্ক দিতে উনি ওখান থেকে আমি ওনাকে লিঙ্ক দিলাম আমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসলাম ভদ্রলোক ভিডিও আমি যে ওনাকে লিঙ্ক দিলাম ওনার আলোচনা করলাম উনি কোনো মেসেজই সিন করতেছেন না তারপর আরও অনেকদিন অপেক্ষা করলাম মেসেজ সিন করতেছেন না তখন বুঝলাম সবার মতো আরও অনেকে এরকম যোগাযোগ করে বিছিয়ে গেছে আমি তখন যখন একটা স্ট্যাটাস দিলাম ফেসবুকে যে ভদ্রলোক হেই ভদ্রলোকও দেখা যাচ্ছে তখন উনি আমাকে একটা মেসেজ করলেন করে আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন আপনার কি ধরনের আমি টাকা খাইছি আমি তো জানি না এখন তো মনে হচ্ছে টাকা খাইছেন অথবা এমন কিছু একটা আছে আমি ভাবছি যে ওকে এই ভদ্রলোক যদি এভাবে বলতেছে কোনো একটা কারণে হয়তো এই মুহূর্তে করতে পারতেছেন না হয়তো পরে করবেন স্টিল ওনার সাথে আমার একটা কথা হয়েছে উনি মেসেজ সিন করতেছেন উনি আমাকে জানাবেন আমি এসে ওনাকে মেসেজ করলাম যে কী ভাই খবর কী উনি আমাকে জানাবেন না যে ভাই আমি এই কারণে এখন পারতেছি না 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 উনি কোনো কমিউনিকেশন বন্ধ মেসেজই সিন করে না এটার কোনো রিজনেবল ব্যাখ্যা নেই একমাত্র কোনো সেইডি কারণ ছাড়া তারপর আমি অপেক্ষা করছি তারপর উনি যখন কিছু করতেছেন আমি একটা স্ট্যাটাস যখন দিলাম তখন উনি আবার আমাকে মেসেজ করে তখন আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে হইতে পারে কোনো তারপর এতদিন পর্যন্ত আবার কোনো খবর নাই আজকে আমি একটা সেট করছি না আরেকবার যে আপনি হঠাৎ করে পিছিয়ে গেলেন কেন ওটা কোনো সমস্যা নেই আপনি আমাকে তো বলতেই পারেন যে ভাই আমি এই কারণে পারতেছি না ওকে ভাইন আপনি কিছুই বলতেছেন আপনি মেসেজ চিন করতেছেন আপনি নীরব হয়ে ফটোলোকে আনফ্রেন্ড করে দিছি তখন এত সাথে আমার ফ্রেন্ড হয়ে থাকার বাঙালির কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি এসব মানুষের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় এতই মঙ্গল তো কেউ আপনাদের ভয়ে সাহস করে আগে আসার আপনাদের হ্যারাসমেন্টের ভয়ে যে আপনি আমাকে ফোন করে সেট করে বেড়াচ্ছেন আপনি আমার বাড়ি ঘর বাবা মার চোদ্দ গোষ্ঠীর খবর বের করছেন গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে আমাকে আপনি ভয় দেখাচ্ছেন যেখানে আমি আমেরিকায় বসে আছি যে সাধারণ মানুষ তো ভয়েই সামনে আসার সাহস পায় না তার মধ্য থেকে জুটটুক অনেকে আমার সাথে রিচ আউট করে আবার বলে যে জানি আইডেন্টিটি শেয়ার না করি আপনি একজনও পাবেন না এটা খুবই স্বাভাবিক একে তো পাবেন না তার উপর বিদ্যাবাদী প্রতারক আপনার তো পাইলে বিপদ আছে আপনি তো পাবেন নাই বাংলাদেশের আইনে যতটুকু আমরা স্টাডি করছি আমরা বুঝতে পারছি যদি কেউ উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে এবং প্রশিক্ষণ নেয় আমি উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করলাম ইউকে থেকে প্রশিক্ষণ নিলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সেটা নিয়ে তো কোনো সমস্যা নেই কী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে নিচ্ছেন সেটা নিয়ে সমস্যা কি উচ্চতর ডিগ্রি রেলেভেন্ট সাবজেক্টে আছে কিনা অন ক্যাম্পাস কিনা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করছেন কিনা সেগুলো নিয়ে কথা আপনি বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ করে যাচ্ছেন ক
ক্লিনিক্যাল কাউন্সেলিং সাইকোলজি প্র্যাকটিস করার জন্য ওনার যে প্রশিক্ষণ উচ্চতর ডিগ্রি থাকার কথা তার কিছুই ওনার নাই তাহলে কেন উনি এই কথাটা বারবার বলতেছেন কি কি উচ্চ আপনার ডিগ্রি প্রশিক্ষণ আছে আপনি দেখান আমাদেরকে দিন তারিখ সহ ডিগ্রি সহ কি কোর্স কি ধরনের ডিগ্রি আপনি সব কিছু আমাদেরকে আপনি আপনার এত সমস্যা কোথায় লিঙ্কটিনে আমি জোটটুক আমি মানুষকে সার্ভিস না দিয়ে হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইড না করে আমি আমার লিঙ্কটিনে যত ডিটেল তথ্য শেয়ার করে রাখছি আপনি হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইড করে দশ হাজার টাকা ফি নিয়ে যেখানে আপনি বাধ্য মানুষকে জানাইতে আপনার যারা চিকিৎসা নিতে আসে তারা আপনার ক্রেডিশনাস জানা এটা তাদের রাইট এটা প্রিভিলেজ না আপনি হাইড করে রাখছেন আর যেখানে আমি হেলথ কেয়ার সার্ভিসের সাথে সম্পর্কিত না আমি আমার সকল কিছু শেয়ার করতে আমার কোনো ভয় নাই আপনার এত ভয় কেন কতগুলো প্রেসক্রিপশন যেটা মানুষ দেখাচ্ছে এটা কেন দেখাচ্ছে যেমন একটা উদাহরণ দিই তৌফিক ভাইয়ের ক্ষেত্রে তৌফিক ভাই উনি নিজে থেকে উনি একটা ভিডিও করে আমাদেরকে মানে আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সেই সময় দুই হাজার আঠেরো উনিশে যে উনি একটা সংকটের মধ্যে ছিলেন এবং ইয়াহি আমিনের কাছে কাউন্সেলিং করার মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ ওনার অনেক উপকার হয়েছে ওনাকে ওষুধ দিছে কে ডক্টর সাইদুল্লাহ সফ কুশল সাইকিয়াট্রিস্ট কিন্তু উনি ওনার ভিডিওতে উনি বলতে গিয়ে ওই সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর সাইদুল্লাহ সফ কুশল বা সাইকিয়াট্রিস্টের নাম উনি বলে নাই উনি বলছে ইয়াহি আমিন ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম ওনার ভিডিওটা এখানে আছে ইয়াহি আমিন ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম এবং ওনার কাছে আমরা কাউন্সিলিং নিয়েছি ওষুধ নিয়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন ভালো আছি এই যে ওষুধ নিয়েছে উনি মানে সাধারণ অনেকে মনে করছে যে না এই তো একটা বিতর্ক শুরু করলো তারা যে না উনি ওষুধ দিছে উনি পরবর্তীতে কিন্তু একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দিছে ক্লিয়ার করার জন্য সেটা আমি যেখানে শেয়ার করে দিলাম যে ইয়াহি আমিন ভাই আমাকে এখানে ওষুধ দেয় নাই উনি কাউন্সিলিং করছে ভিডিওতে আমি সহজভাবে বলার জন্য সেই বিষয়টাকে বলছি এই লোক কত বড় মিথ্যাবাদী কোনো ভুকপিট নাই ভাই এত বড় দাঁড়ি রেখে এত বড় মিথ্যা কথা বলেন যে একটু লজ্জা লাগে না একটু দাঁড়িটাকে তো রেসপেক্ট করেন ভাই ওই লোক বলছে ক্লিয়ারলি যে আপনি ওষুধ দিচ্ছেন শুধুমাত্র একটা এমন না যে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে উনি একটা পুরো স্টোরি বলছেন আপনি ওনাকে ওষুধ দিচ্ছেন তারপর উনি ভয় পেয়ে গেছে যে ওরে বাবা এটা কি ঘুমের ওষুধ কিনা উনি আপনাকে আবার ফিরে জিজ্ঞেস করছে যে আপনি ঘুমের ওষুধ দিলেন কিনা তারপর আপনি আবার রিপ্লাই করে তাকে জানাইছেন যে না এটা ঘুমের ওষুধ না এটা হইতেছে আপনার ডিপ্রেশনের ওষুধ অ্যান্টি ডিপ্রেশেন্ট ওষুধ আপনি এত বড় কনভারসেশন পুরোটা মিথ্যা পুরোটা ভুল বোঝাবুঝি অ্যালিগেশন হচ্ছে আমি প্রেসক্রিপশান দিই ওষুধ লিখি আমি বললাম তাহলে আমার লেখা একটা প্রেসক্রিপশান বা ওষুধ দেখান তো তারা দেখাইতে পারলো না কারণ আমি কখনোই কোনো ওষুধ লিখি না কারণ আমার ওষুধ লেখার কথা না আমি কখনোই কোনো ওষুধ লিখি না কারণ আমার ওষুধ লেখার কথা না আপনার যে প্রবলেম যে বিষণ্নতা এই বিষণ্নতার জন্য আপনি মনে হয় ইয়াহিয়া আমিন সাহেব একজন আছেন ওনার সাথে কথা বলতে পারেন ইয়াহিয়া আমিন সাহেবের সাথে আমার প্রথম স্মৃতি হলো তুমি আমার সব কিছু ডিটেলস আমার কাছে শুনলেন যে আমার কি সমস্যা উনি আমাকে বললেন যে আপনার ছোট্ট একটা মেডিকেশন লাগবে এর সাথে কাউন্সিলিং লাগবে তো উনি আমাকে একটা প্রেসক্রিপশন করে দিলেন খুব ছোট্ট প্রেসক্রিপশন যেটা হচ্ছে দুইটা মাত্র ওষুধ প্রতিদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পরে আমি খেতে লাগলাম প্রথমে তো আমি একটু চিন্তায় ছিলাম যে এটা কি ঘুমের ওষুধ আমি এবার সকালবেলা ওষুধ খাবো সারাদিন ঘুমায় থাকবো প্রতিষ্ঠান থেকে এটা একটা ভুল হয়েছে যে একটা প্রেসক্রিপশনে আমার সিল চলে গেছে এটার জন্য আমি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসেবে আমি সরি কিন্তু এই সিলটা আমাদের একজন মেডিকেল অফিসার ভুল করে যেহেতু আমার কাউন্সিলিং এর পরবর্তীতে উনি দেখছে সেই জন্য আমার সিলটা উনি দিছে কাউন্সিলিং করছেন আপনি সিল মারছে আরেকজন প্রেসক্রিপশন লিখছে আরেকজন কি বলতেছে লোক রাখেন রাখেন আমি বুঝতেছি না এক্সকিউজ মি ওই মহিলার সাথে আমার আমি সরাসরি ফোনে কথা বলছি এই শিওর নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই মহিলা আপনি কাউন্সিলিং করছে আপনার সাথে কাউন্সিলিং করছে আপনি বলতেছেন আপনি ওষুধ লিখেন না সেই প্রেসক্রিপশনে সিল মারা হয়েছে মেডিকেল অফিসার সিল মারছে তাহলে ওষুধটা কি লিখছে তাহলে যে লিখছে তার সাথে তুমি মহিলা কাউন্সিলিং করে নাই সে কিভাবে জানলো কি ওষুধ দিতে হবে তাই মাথা টান্ডা করে কথা বলেন সিল কে মার্সেট ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার সিল আপনার সিল কি আপনার অনুমতি ছাড়া লাইফ স্ট্রিমিংয়ে মারা হয় নাকি প্রেসক্রিপশান লিখা হয় সেখানে মারা হয় এগুলো কিছুই আপনি করেন নাই সব আপনার নামে চলতেছে এইভাবে করে এই আপনার প্রতিষ্ঠান আঠেরো উনিশে আমাদের সারা বছরে যে পরিমাণ ক্লায়েন্ট বা রোগী হইত দুই হাজার বাইশ তেইশে এসে আলহামদুলিল্লাহ তিন সপ্তাহে তার থেকে বেশি রোগী হয় তাহলে সারা বাজারে মানে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে সাইকোলজিস্টের প্রেসক্রিপশন থাকার কথা না ও এখন বস্তা অবস্থা প্রেসক্রিপশন নাই কেন কারণ প্রথমত মানুষজন তো প্রেসক্রিপশন রাখে না মানুষজন তার বোঝে না যে প্রতারক প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে একে ধরা হবে কিছুদিন পর
এখন আপনারা সতর্ক হয়ে গেছেন আপনারা এম্পায়ার দাঁড় করায় ফেলছেন এখন তো আপনাদের ওই মাত্রায় প্রতারণা করার দরকার নাই আপনার যখন প্রতারণা করার দরকার ছিল প্রতিষ্ঠানটাকে খাড়া করানোর জন্য ধুন্দু মার প্রতারণা করছেন কোন ক্রিডেন্সিয়াস নাই এরকম আছে কিছু চলতেছে ইচ্ছা মতো মগের মূল্য আপনারাই বলেন এই দেশে নাকি কোনো আইন কানুন নিয়ম নাই এই সাইকোলজিস্ট হওয়ার জন্য এই কারণে আপনারা মগের মূল্য ইচ্ছা মতো চালাই যাচ্ছেন যদিও কুশল নিজে ভিডিও আলোচনায় বলছে যে এটা প্রতারণা এটা অন্যায় এটা অনৈতিক কাজে ভাবে করা ঠিক না এটা খুবই বাজে কাজ আপনারা নিজেরা এই সাত দিনের ডিগ্রি তিন মাসের ডিগ্রি করে নিজেকে কখনো কাউন্সিলার বলা উচিত না সাইকোলজিস্ট বলা উচিত এটা খুবই অন্যায় যদি বাংলাদেশে এরকম কোনো রেগুলেটিং বডি নেই বা সাইকোলজিস্টদের কোনো লাইসেন্স নেই হুইচ মেক্স আ লট অফ পিপল ডু আন ইথিক্যাল স্টাফ যেটা খুবই খুবই মন্দ খুবই খুবই খারাপ যেটা কুশল জানে আপনি করে বেড়াচ্ছেন সেটা কুশল আপনাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে আবার বাইরে এসে ভিডিও করতেছে অন্যায় কাজেগুলো করবেন না ভূতের মুখে রাম নাম এটা আমি বাংলাদেশে দেখছি যে এটা এই পরিমাণ নির্লজ্জ হয় সবচেয়ে বড় দুর্নীতি বা সবচেয়ে বড় বাটপাটটা দেখবেন ধর্মের কথা বলে নেই নীতির কথা বলে ক্যামেরার সামনে এসে মানুষের সামনে এসে আমরা দেখি অহর বিআরটি অফিসে যাবেন পাসপোর্ট অফিসে যাবেন ঘুষ করতে একদিক এক হাতে ঘুষ খেতেছে আর এক হাতে ধর্মের কথা বলতেছে সো এই বাঙালির এগুলো আশা করি আপনাদের কাউকে অবাক করে না যদি প্রেসক্রিপশনগুলো খেয়াল করেন প্রত্যেকটাতে আপনি দেখবেন অ্যাটলিস্ট আমি দুইটাতে দুইটা যেটা আমি আমাকে দেখানো হয়েছে তৌফিক ভাইয়েরটা আরেকটা হচ্ছে আরেকজনেরটা ও আপনি না বললেন এই ভদ্রলোক আপনি প্রেসক্রিপশন লিখেন নাই এখন তো বললে বলে ফেলেন আপনি তৌফিক ভাইয়ের প্রেসক্রিপশনে ও আপনি না বললেন আপনি তৌফিক ভাইকে প্রেসক্রিপশন লিখেন নাই উনি পরবর্তীতে কিন্তু একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দিয়েছে ক্লিয়ার করার জন্য সেটা আমি যেখানে শেয়ার করে দিলাম যে ইয়াহি আমিন ভাই আমাকে এখানে ওষুধ দেয় নাই ও সত্য চলে আসছে আপনার ব্রেনে তো আপনি জানেন তো প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন সাবকনশাস থেকে বের হয়ে গেছে সত্যটা क्षमासुंदर दृष्टि तो सब डिग्री भूल এই সিল মারা ভুল আপনার প্রেসক্রিপশান লেখা ভুল আপনার লাইফ স্প্রিং ভুল আপনি ভুল কুশল ভুল সুষমা ভুল সবাই ভুল খালি সবাই ভুল দশ হাজার টাকা করে ঠেসে নিয়ে যাচ্ছেন মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন না আপনি আপনি জেলে থাকার কথা আপনার প্রতিষ্ঠান এখন সিল গালা হওয়ার কথা সোনার বাংলা দেখে সেটা হচ্ছে না মগের মূল্য দেখে সেটা হচ্ছে না মজার দেশ দেখে সেটা হচ্ছে না ছোটোবেলা থাকতে আমরা একটা কবিতা পড়ছিলাম না এক যে ছিল মজার দেশ সব রকমই ভালো রাত্রিরেতে বেজায় দিনে চাঁদের আলো আকাশ হেতা সবুজ বরণ গাছের পাতা নীল জলে ঢাঙায় চলে রুই কাতলা জলে ভাসে চিল মনে আসেন একটা কবিতা এই মজার দেশের যে কবিতা পড়ছিলাম বাংলাদেশকে দেখলে আমার কাছে মনে হয় একটা মজার দেশ আছে একটা মজার দেশ দেখতেছি সব কিছু সভ্য বিশ্ব চলে একভাবে এখানে চলে উল্টাভাবে সভ্য বিশ্ব চলে পৃথিবী সারা পৃথিবী চলতেছে একভাবে এই জায়গা চলতেছে আর একভাবে সোনার বাংলা দেখলে আমার কাছে মনে হয় মজার দেশ এই কারণে আপনারা এখানে এসে গেড়ে বসছেন এই কথাটা আজকে অনেক বছর ধরে আপনার এই প্রতারণা ধরা পড়ার আগে থেকে বলে আসতেছি যে এই যে যারাই এগুলো বলে বেড়ায় যে আমেরিকা কানাডা খারাপ বাংলাদেশ সুজলা সুফলা এরা সব হয়েছে প্রতারক এরা এই দেশে বিভিন্ন বাটপাড়ি ভতাবাজি করে একটা এম্পায়ার গড়ছে দেখে এরা এই দেশের গুণগান করে এবং এই দেশে একমাত্র দেখবেন কারা গুণগান করে যেগুলার এই দেশে সুবিধা আছে বিভিন্ন বেনিফিট নেয় বিভিন্ন তেলবাজি করে যারা দেখবেন এই দেশে যারা অযোগ্য তারা এই দেশে গুণগান করে যারা যোগ্য তারা এই দেশে গুণগান করেন আপনি দেখাইতে পারবেন না যোগ্য লোকজন সব দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে যোগ্য লোকজন চুপচাপ নিভৃতে কাঁধে মুখ বন্ধ করে খামোশ হয়ে থাকে খালে অযোগ্যগুলো উৎপাদ করে বেড়া সবখানে অনলাইন অফলাইন অযোগ্যগুলোর দাপট তার গ্র্যাজুয়েশন ফুল কমপ্লিট না করে ডিপ্লোমা করার পরে অ্যাজ আ মেন্টাল হেলথ এইড ওয়ার্কার মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট ওয়ার্কার অথবা সাইকো সোশ্যাল কাউন্সিলার অথবা অ্যাডিকশান কাউন্সিলার অথবা ফ্যামিলি বা রিলেশনশিপ কাউন্সিলার হিসেবে উন্নত বিশ্বে হাজারে হাজারে কাজ করতেছে হাজারে হাজারে কাজ করতেছে সেখানে হঠাৎ করে বলা যে না অমুক সাইকোলজিস্ট কখনো কাউন্সিলিং করতে পারার কোনো কারণ নাই স্কোপটা ডিফারেন্ট হাজার হাজার লোক কাজ করতেছে ডিগ্রি ছাড়া কাজের স্কোপ ডিফারেন্ট এটা এটাই আসল জায়গা কী স্কোপ আপনার এটা নিয়ে কথা আপনি যে স্কোপে কাজ করতেছেন আপনার সেই ডিগ্রি আছে কি না আপনার যে কাজের স্কোপ ডিফারেন্ট সেটা আমরা জানি সেটাই আমরা আলোচনা করতেছি কোন স্কোপে আপনি কাজ করতে পারবেন ভার্সেস আপনি কোন স্কোপে কাজ করতেছেন ইয়াহি আমিনের কাছ থেকে শুনিত যে আপনি যা করতেছেন এগুলো করতে আপনি পারেন কি না আপনারা নিজেরা এই সাত দিনের ডিগ্রি তিন মাসের ডিগ্রি করে নিজেকে কখনো কাউন্সিলার বলা উচিত না সাইকোলজিস্ট বলা উচিত এটা খুবই অন্যায় যেটা খুবই খুবই মন্দ খুবই খুবই খারাপ এটা বলা যে হঠাৎ করে যে না উন্নত বিশ্বের মানে কোনো কাউন্সিলিং করতে পারে না ওই এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশ বলে শুধুমাত্র কাউন্সিলিং করা যাচ্ছে এটা আসলে খুব গ্রহণযোগ্য কোনো পয়েন্ট না এটা তো সভ্য পৃথিবীর কথা হচ্ছে আপনি অসভ্য পৃথিবীর মধ্যে সভ্য পৃথিবী ঢুকাই দিচ্ছেন কেন সে
তো পনেরোশোর কাছ থেকে আপনি দশ হাজার টাকা করে নিলে আপনি কত কোটি টাকা প্রায় দেড় কোটি টাকা আপনি বাকিয়ে নিয়েছেন মানুষের কাছ থেকে তাহলে কমের ডেফিনেশনটা কি মানে কমের কমের সংজ্ঞাটা কি আপনার ঘটনা আমি বুঝতেছি আপনি দেড় কোটি টাকা হাতে নিয়ে নিয়েছেন এক দেড় কোটি টাকা যাই হোক আপনি আপনি বলতেছেন আমি কম দেখতেছি তো আপনি যদি আপনার কমই যদি হয় এত বড় প্রতারণা আপনার কমটাই যদি প্রতারণার মাত্র যদি হয় এত বড় তাহলে বেশিটা জানি কি অবস্থা আল্লাহ জানে আর আপনার হ্যাপি ফিডব্যাক কিন্তু আপনার লিমিটিং ফ্যাক্টর নেই বলে হাজারবার আলোচনা করেছি আপনার লিমিটিং ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হচ্ছে ওজন হইতেছে আনহ্যাপি সেটা ডিফেন্ড করবে আপনার সার্ভিসকে একটা হাসপাতালে পাঁচশো ডাক্তার আছে তার মধ্যে দশটা হইতেছে কোনো সার্টিফিকেট ডিগ্রি কিছু নেই ভুয়া ডাক্তার ধরা পড়লো সিলগালা করে দিলো সেই হাসপাতাল এখন আপনি এসে বলতেছেন আমার এখানে তো চারশো জন ইয়ের ভালো ডাক্তার আছে আপনি তাহলে সিলগালা কেন করতেছেন কারণ একজন ভুয়া ডাক্তার থাকার কথা না সেখানে আপনার দশজন ভুয়া ডাক্তার নিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন সিলগালা মেরে দিবে আপনার কতজন রোগী ভালো ফিডব্যাক দিল ডাজেন্ট ম্যাটার কতজন খারাপ ফিডব্যাক দিল এবং তার চেয়ে সবচেয়ে বড় কথা ভালো ফিডব্যাক দিক আর খারাপ ফিডব্যাক দিক আপনার সেই ক্রেডেন্সিয়াল আছে কিনা রোগী দেখার সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সে আলোচনাটা তো আপনি করবেন না সে আলোচনা কুশলও করবেন না ওই অন্যের বেলায় কুশল রিকোয়ারমেন্ট খুললাম খুললে আলোচনা করবেন আর আপনার বেলায় খালি পিছড়ানো আর ভাতাবাজের মিথ্যা প্রতারণা চলো না সে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাচ্ছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টকে দেখাচ্ছে আজকে পান্থপথে পান্থপথে আমি এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবল না কথাটা খেয়াল করছেন এই ভদ্রলোক এই মুহূর্তে পান্থপথে অ্যাভেলেবল না তার মানে এই লোক তার প্র্যাকটিস বন্ধ করে নাই তার মানে বন্ধ লোক প্র্যাকটিস চালায় যাচ্ছে সে এই মুহূর্তে পান্থপথে অ্যাভেলেবল না অন্য অন্য জায়গায় অ্যাভেলেবল তো কত বড় সাহস দুঃসাহস এবং কত বড় আপনার মনে করেন মানে কোনো বুক পিঠ নাই এদের আমি তো আপনার দুই পর্ব আগে বলছি যে এগুলো একটু সাবসাইড হয়ে গেলে এরা আবার শুরু করবে এই প্রতারণা চক্র কাজ এরা এই আশাতে আছে এই ধান্দাতে আছে এই প্রতারকদেরকে এটা বাংলাদেশের আর নতুন না এই রকম প্রতারণা ব্যবসা খুলে বসে এরা মনে করেন যে ছোটোখাটো ছিচকা প্রতারক হলে আজকে একদম ফাটাই ফেলতো বড় মাত্রার প্রতারক তো এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথা বলে কত বড় সাহস আপনি আমি জীবনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী রেফারেন্স দেওয়ার সাহস পাবো জীবনে পাবো আমাদের তো মুখ দিয়ে মন্ত্রীর নাম দিলে ধরে আমাদেরকে ভরে দিবে কোনো চিপার মধ্যে ফেলে আর এখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী রেফারেন্স দিয়ে প্রতারণা করে বেড়াচ্ছেন এখনও বলতেছেন না যে আমি ঠিক আছে আমার ক্রেডেন্সিয়াল কিছুই নাই যেহেতু ধরা পড়ে গেছি প্রতারণা করে আমি আমার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আমি আর সামনে আসবো না আমি আর কথা বলবো না আমার প্রতিষ্ঠান আগে যাক যেটা আমি একটা পর্বে আলোচনা করছি যে লাইফ স্প্রিং প্রতিষ্ঠানে যারা সাধারণ কর্মচারী আছে তাদের রিজিক্ত এই লোক এই তাদের কারণে এই লোকের কারণে তাদের রিজিকে লাথি পড়তেছে মানুষজন লাইফ স্প্রিংয়ের কাছে না গেলে তাদের রিজিক সহ হুমকির মুখে পড়বে এই লোকের উচিত এই প্রতারক ধরা পড়ছে জেলে থাকা জেলে থাকা আইডিয়াল স্প্রিং সেটা তো সভ্যদেশ না ন্যূনতম নৈতিক কাজ হচ্ছে এই লোকের আচ্ছা ঠিক আছে ধরা পড়ে গেছি আমি আর এগুলো নিয়ে কোনো কথাবার্তা নাই আমি আর লজ্জায় এই সমাজের সামনে সে পডকাস্টও মারাবো না আর রোগী দেখা তো দূরের কথা আর এই প্রতারক একের পর এক পডকাস্ট আপলোড দিয়ে যাচ্ছে এবং বলতেছে আমি এই মুহূর্তে পান্থপথ অ্যাভেলেবেল না অন্যান্য জায়গার মধ্যে আপনারা যারা এখনও অ্যাওয়ার্ড না আমার এই বাটপারি সম্পর্কে আমার কাছে আসবে দশ হাজার টাকা নিয়ে সেশন করতে তা আমার মনে হয় যে আপনার ভিডিও টাইটেলটা একটু ভুল হয়ে গেছে দিয়ে আপনি যে ভিডিও টাইটেল দিয়েছেন আমার গল্প বা থামনেলের টাইটেল এখানে আপনি আপনার কোনো গল্প তো বলেন না আপনার কী গল্প বলছেন আপনার জীবনের কোনো একটা সংগ্রামের গল্প রোড অ্যাক্সিডেন্টে আপনার পা হারায় পঙ্গু হয়ে গেছে সেই গল্প আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কীভাবে প্রেম হয়েছে স্ত্রীর সাথে সেই গল্প কীভাবে পুরো না না কিন্তু আপনার প্রতারণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আপনার থামনেলে থাকা উচিত ছিল আমার বাটপারি থামনেলে আমার গল্প বদলে থাকার কথা উচিত ছিল আমার বাটপারি আপনি যেহেতু সেটা করবেন না আমি করে দেবো ওই দায়িত্বটা পালন করে দেবো আপনার জন্য আমার ভিডিও টাইটেল দেবো ওরে বাটপার